送小米的感受了啊？我没有，你没有。如果送小米做饭给孙浩、Q D、校长或主任，我估计你连眼皮都不会眨一下吧？所以你别再自欺欺人了。你在乎的根本不是送小米，是明天。你少来！停。当局者迷，旁观者清。你什么时候愿意跟我坦白你的小心思了，咱俩再聊吧。哎，你等会儿，你。那个，我想问你，送小米做饭真的么好吃？真的很好吃，这也是我为什么昧着良心跟他当朋友的原因之一。走了。再过不久，正则赛事即将开始。正则联赛是格斗界中的盛事，请问校长可以给我们讲一讲目前学生的在校状况吗？如果我现在说的话，那可能就是有点剧透了啊！对对对对对。但是呢，我可以明确的告诉大家一条信息啊，啊，肯定是不会让大家失望的啊。你什么时候这么在乎送小米的感受了啊？我没有，你没有。如果送小米做饭给孙浩、Q D、校长或主任，我估计你连眼皮都不会眨一下吧？所以你别再自欺欺人了。你在乎的根本不是送小米，是明天。你少来。停。当局者迷，旁观者清。你什么时候愿意跟我坦白你的小心思了，咱俩再聊吧。不是我不想承认。是承认了也没用啊，他根本没喜欢我。啊，真倒霉，并不想什么就来什么。明天。哎，师姐，我跟你说啊。明天说了，要不是小米学姐告诉我，我居然没有想到，学姐你对我，你对我，多谢小米学姐告诉我这件事情
。应该的，这件事情本来就跟你有关系啊。那我先走了。啊，拜拜。拜拜。哦，拜拜，拜拜。方宇学姐，你可以回来上课了。嗯，那个，刚宋小敏跟你说什么了？啊，没什么。他都那么大声嚷嚷说是秘密，怎么可能没什么？你老实告诉我，是不是跟我有关？你千万千万不要听宋小米胡说八道，根本就没有的事儿。我，我那天跟他讲，我，哎呀，我也是醉了。我明白，那是学姐一番好意，但是我想，还是不要吧。啊。球鞋的事情，我可以自己解决的。球鞋？啊，刚才小米学姐告诉我，你提议大家一块凑钱买双新鞋，当做生日礼物送我，让我无法拒绝。但我想，还是等我的工资发下来以后，我自己去买。哦，没了？还有什么？哦，当然没有。嗯。我是说呢，对，嗯，运动鞋呢，对于一个运动员来说，当然非常的重要。所以啊，当这个鞋底磨损到一定程度的时候，就必须得换。嗯，啊，我看你的。既然没什么事儿的话，晚点，社团见。嗯、刚才该问问他，学姐怎么醉了，会想到送我球鞋呢？臭丫头，故意坑你的。没关系，早晚我会加倍坑你。学姐，不是说好了不提那个事儿了吗？怎么你又去招惹方宇学姐了呀？当然是求一个爽字啊！难得可以整那个丫头，你在场上打到她还觉得爽。大家都到了，今天好像只有我迟到了。呃，各位各位各位，集合，集合，快点啊！呃，我们来欢迎方宇归队。那接下来我们做热身训练吧。明天你来好好。哦。一、二、三、四，二、二、三、四
，三，二，三，四，四，二，三，四，一，二，三，四，二，二，三，四，三，二，三，四，四，二，三，四。换个动作，弓步压腿。二三四，二二三四，三二三四，四二三四。今天换你训练我胃挨打了，少啰嗦，皮包紧点。啊！听说不必眼跟挨揍已经练得差不多了，今天我换种锻炼方式，让你熟悉我的拳法。我来补充一下吧，你知道一个拳手在擂台上除了比速度、比力量，还比什么？心理素质。没错，尤其像我们这种 S 级的选手，实力都在伯仲之间，所以拼到最后的，都是心理素质。如果你能在短时间内习惯方宇的拳和速度，包括他强大的气场，我相信你在未来面对其他拳手的时候也能拼到最后。够。训练的时候，加倍严厉，练到他疼到他弟弟妹妹都认不出来他，你们俩就没有时间尴尬，没有时间别扭了。啊，可是你这会哎。这个连宋小米可都做得到。你要想保住你的颜面，必须咔咔下狠手。啊！走好舒服啊，这个训练简直太实在，全身都已经快要散架了。明天啊，你就不疼吗？啊。被学姐这么狠揍，甚至比从前被人欺负更痛上几倍。
但我心里却很愉快，因为我知道，我正在变强的路上。金油，谁叫我手上有方宇的小辫子呢？你要想说呀，就说去，谁怕你？哎，你当我傻呀？别想借我的嘴巴去跟明天表白你的心意，哼！嘚瑟什么呀，死小女！方宇，你就打算这么跟他玩下去啊？嗯，奉陪啊，不然还能怎样？哎呀，怕什么？要我说，你干脆跟明天告白算了。要去冰淇淋店打工了吗？对啊，怎么了？没有啊，没事，我是怕你上班快迟到了，赶快去吧，赶快去啊，赶快去吧，赶快去，赶快去，好，拜拜，打工加油。你的意思是让我跟明天告白？我是让你坦率面对自己的心。你疯了，我那么做。方宇啊，现在不光我看出来你喜欢明天了，连连宋小米都看出来了。再这么下去，明天早晚会明白你的心意的。哼，我知道你脸皮薄，不好意思说。这样，我帮你探探他的口风。不行啊，我不许你那么做。为什么呀，方宇、啊？你究竟在顾忌什么？难道真的像你之前说的，喜欢上明天会让你觉得丢脸？没有没有，我不是这个意思。那你到底什么意思嘛？这样也不行，那样也不行呢，每次纠结的莫名其妙、不可理喻的。他就没喜欢我，我怎么说？哎，哎，他亲口跟你说的。孙浩，明天，你现在是要去冰淇淋店打工吧？对啊。今天大家都是怎么了？怎么对我打工那么关心啊？你人缘好呗。你就说咱俩是不是兄弟？是啊。这个够你今天的工资了吧？够是够，但是你拿这钱想干嘛？不瞒你说，我从小到大一直都有一个梦想，就是可以穿上布偶装去娱乐大众。我听说你在冰淇淋店就是做这份工作的，所以我想帮你代打一天工，完成我这个梦想。还有人有这个梦想的？但是，打工很累的。哎，我不嫌累，你既有钱赚，又能完成我的梦想，这么好的差事，你还犹豫什么呀？好吧，那我给店长打个电话。那就这么说定了。嗯，拜拜。奇怪，他亲口跟你说他不喜欢你，啊，算是吧。什么叫算是啊 ？Yes or no， 选一个。哎呀，我怎么知道？我又不是他肚子里的蛔虫。也是。哎，陈亚楠，你干嘛去啊？你干嘛呀？我帮你旁敲侧击去啊。要不然以你这性格，我估计到七老八十，你还在这个问题上纠结呢。不是我说你能不能别闹腾了？他爱喜不喜欢我，我不想知道。方宇，你不是不想，你是不敢。
你是怕知道了以后你会难过，你怕知道了以后没有勇气面对这个人了。我说方宇啊，你怎么面对爱情这么怂啊啊？你在擂台上横眉冷对千夫指的勇气去哪儿了？两回事儿好不好？错，爱情跟格斗有着相同的道理。你想想，如果你在擂台上连面对的勇气都没有，那么生死只能掌握在别人手里。就算你之前付出了再多努力，换来的只是一身伤。虽然我常常骂宋小米是花痴吧，但是他有勇气追求自己喜欢的人，这点我很欣赏。不管他最后跟不跟明天在一起，至少他为自己的爱情努力。你还记不记得你第一次比赛那个放狠话要教训你的学姐？你对她说了什么？我说，怕什么？大不了就是输呗，我又不是输不起的人。对呀，怕什么？大不了就是他不喜欢你嘛。但是如果你连上擂台的勇气都没有，那么你只能配给宋小米祝福。一句话都不得说，这种苦差事还真是只有明天才能受得了。希望方宇学姐今天也能出现，如果能抱抱我，不，抱抱这只兔子，那我闷死在这里头也算值了。学姐，怎么是他、啊？我来陪你打工，你开不开心呀、啊？哎，明天，老实说呢，我也是第一次主动追求男生。你不要看我平常那样啊，其实我也是很害羞的。嗯，我承认。我刚开始主动追求你的时候，的确是为了成绩。可是，跟你相处一段时间之后，我发现，我好像真的喜欢上你了。完了，要让学姐知道是我，我大概也别想活了。你不要害羞嘛，明天。不然，你说说看，你对我是什么感觉啊？如果你不说话的话，我就当做对我也有相同的感觉哦。明知道不，我不能开口。学姐，你也太狡猾了吧！是要犯法的，你可别激动，千万别冲动。不过你放心，你刚才跟我说的话，我一个字都不会跟别人说的。我只知道。
看什么？大不了就是输呗，我又不是输不起的人。对呀、啊，怕什么？大不了就是他不喜欢你嘛。但是如果你连上擂台的勇气都没有，那么你只能配给宋小米祝福了学姐，没在。哎，孙浩呢？都快预赛了，这家伙怎么回事啊？嗯，我给他打过电话了，他说他病了。病了？平时看起来身体挺健壮的，没想到是个病秧子。走吧，训练去。嗯下决心是一回事儿，可要开口说，那又是另一回事儿了。哎，明天，我对你有点意思，你觉得我？不行不行不行不行。有人跟你说我喜欢你，哎，这怎么可能啊？这我必须要否认啊！我喜欢你，对你来说是一种伤害。嗯，所以既然这样的话，那我就勉为其难。哎呦，我在胡说八道什么呢？哎，跟上我了，来！哇，可以，加把劲，来！明天，你跟马医生分到一组了。太好了，恭喜你！但是，他有个坏消息，洛冠言也在这一组。那这组，不是成了死亡之组啊？嗯。而且目前看来，洛冠言是最有实力进入决赛的选手。所以明天，如果你跟他分到一组，一定要做好战况激烈的准备。哦，对了，学姐。我听说预选赛要在一天之内完成，这么多选手，如何在一天之内就分出胜负，还产生八个胜利者？因为大半数的人会弃权。弃权？哦，通常就会发生在一场压倒性的对战之后，要是胜利的人呢跟其他人的实力相差的太过悬殊，之后就会产生一连串弃权的多米诺骨牌效应。你想想哦，要是你明知道你自己会输得很难看，你还会上场吗？那就是说，选手的实力越强，弃权的比例越高了。嗯，没错，在方宇必须参加预赛的时候，那一场弃权的比例高达了百分之六十。我还记得那是方宇第一次参加比赛，有一位练河西道的学姐放狠话说要教训他，结果方宇在擂台上用三十七秒就 KO 了他。那一组的选手见到这种情况，纷纷都弃赛了，所以方宇进入了决赛，最后取得了胜利。从此名声大噪，所以啊，正则就改了规定 ，S 级的选手以后不必参加预赛，为了就是降低弃权的比例。嗯，还有减少选手不必要的损伤。损伤？哎，说到这儿，我有个想法，不妨你去问问方宇，说不定他有什么独到的秘籍可以分享给你啊。好。那我去问问。哎哎，明天，哎明天，哎明天，哎明天，嗯那个，我我去看那个，你干嘛一定要找方宇？哎，明天。你亚楠。嗯，明天，明天，明天，你觉得我？哎呀，明天，那。
我们。方宇学姐。啊。嗯，你有空跟我聊聊吗？方宇，机会我是制造给你了，你可要好好把握哦。陈亚楠，不是说要单挑吗？来呀、啊，怕你吗？看来爱情这东西有毒，还是少惹为妙啊！秘诀？我听亚楠学姐说，你第一次比赛打败了很多人，所以想向学姐请教一下当时的心情，怎么样做思想准备？开始为比赛着急了？嗯。与其说着急，不如说我在乎，我不想输。嗯，其实呢，我的先天条件没有比别人好到哪儿去，但是我的意志比别人强。意志？嗯，这么跟你说吧，这儿呢，才是驱使一切的动力。当你走上擂台的时候，你要告诉自己，我不会输。这样心理强大了，就会克服恐惧，然后产生勇气。到最后你会发现，原来自己比想象的要强很多。啊啊！谢谢学姐，教我这么多，对我帮助很大。明天。我没有不说，我只是没有准备好而已。哎呀，眼一闭，口水一吞，就说了，你还准备什么？哎呀，我呢，现在已经想好办法了，不跟你说了啊，最有办法，快了，快了，快了。对啊，每天在车上啃干粮，搞得我什么也吃不下。嗯，今天突然想到你失敬那些炒面，这才有了胃口。原来是号码炒的，嗯，怪不得这么香。你干嘛？要吃自己去买。嗯，小气。哎呀，真奇怪。你说
，不管我怎么努力去做，就是炒不出这么香的菜来。哎，我也觉得纳闷儿，这么浅显易懂的道理，你就不明白？你说，你最好能说服我。用点脑子吧，姐。以你这种毫无烹饪技巧的人，想要在短时间内煮出一个像样的东西，你就得专注学一样，而不是这个试一下，那个试一下。这就跟打拳一样嘛，你得先有个最擅长的本领，像是拳击、跆拳，这样才能学习其他的嘛。你看，后妈虽然不是名厨，但她这面，啊，炒得多么的精湛。古人云：“蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。”就是这种心情吧。孙浩，不好意思啊，得麻烦你了。不麻烦，不麻烦，学姐，我能帮到你是我的荣幸。你觉得我能行吗？放心吧，学姐，只要我在，什么都可以的。那咱们开始吧。帮我尝尝，好吃吗？嗯，好吃。嗯，学姐，嗯、我从来都没有想过，你对我居然这么好。孙浩，孙浩。啊。最后一步呢？呃，下面就剩翻勺了。嗯，这样。对对对。孙浩。啊。你看。学姐，你都流汗了，我帮你擦一擦吧。啊，我自己来吧。还行吗
，行行行，只要学姐多加练习，肯定没有问题的。手臂的攻击距离，从力学来说，这样杀伤力会降低。就像这样。来。这里的肌肉最少，力量最弱，所以防守的时候记得出力，这样才会增加闪躲速度。恐惧之后，要学着违反人类躲避危险的本能。一旦克服，你就会变得更强了。很好。方宇学姐，嗯，一起去食堂吃饭吧。啊，不了，我回家还有事儿，你自己去吧。拜拜。我先走星星拍一张脸，月就会消失不见。越牵起他的手，承诺会陪在身边。哦哦、心越伤。
Yeah.